হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন এরই মধ্যে দেখতে দেখতে আমরা এপিসাইড নাম্বার এইটিনে চলে এসেছি এবং আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যালান্স সিমিলারিটি এবং রিপিটেশন নিয়ে সো এতদিন পর্যন্ত যারা ধৈর্য ধরে ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনারা যারা অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন আমার এই ইনিশিয়েটিভের জন্য তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি এই ভিডিও দিয়ে দেখা শুরু করে থাকেন তাহলে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো প্রিভিয়াস প্লেলিস্টগুলো দেখে আসতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক সো আজকে যেহেতু আমরা আলোচনা করব ব্যালান্স নিয়ে এবং আপনারা জানেন যে সিরিজটা টোটালি শুরু শুরু করা হয়েছিল হচ্ছে কি বিগিনার টু অ্যাডভান্স সো আমরা থিওরি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং ভিজুয়াল থেকে আমরা খুব বেশি একটা দূরে নাই এবং আজকেই হচ্ছে আমরা প্রিন্সিপালে যে বেসিক বিষয়গুলো ছিল আজকেই আমার এই ভিডিওতে আমি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব সো চলুন শুরু করা যাক সো প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন টাইটেলটা সো আজকেই শেষ পার্ট যেটা একটু আগে বললাম সো প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ব্যালান্স সো ব্যালান্স জিনিসের সাথে কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত এবং এই জিনিসটা ঠিক মতো না থাকলে কিন্তু সব কিছুই উল্টা পাল্টা হয়ে যায় আমাদের কাছে রাইট সো ডিজাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যালান্সের গুরুত্ব কিন্তু গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম ঠিক আছে সো ডিজাইনের ক্ষেত্রে যদি ব্যালান্সটাকে ঠিকঠাকভাবে মেনটেন না করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি প্রবলেম পড়তে হয় সো ব্যালান্সের সংজ্ঞাটা আমরা একটু দেখে নিই ব্যালান্স ইজ দ্য ভিজুয়াল প্রিন্সিপাল অফ মেকিং এ ডিজাইন অ্যাপেয়ার ইকুয়ালি ওয়েট থ্রু আউট দ্য কম্পোজিশন অর্থাৎ ব্যালান্স ভিজুয়াল যে ব্যালান্স হচ্ছে একটা ভিজুয়াল প্রিন্সিপাল এবং যেটা হচ্ছে ইকুয়ালি তার ভারসাম্যটাকে একটা কম্পোজিশনের মধ্যে রক্ষা করে রাইট দেয়ার আর টু মেইন টাইপ অফ ব্যালান্স ইন ডিজাইন সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স এবং এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স সো আমাদের ব্যালান্স কয় প্রকার টু প্রকার সো আমরা দেখে নিব যে এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স এবং এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স আসলে জিনিসটা কি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা দাঁড়িপাল্লা সো দাঁড়িপাল্লার সাথে কিন্তু আমরা সবই পরিচিত বাজার করতে গেলে অবশ্যই এটার ব্যবহার খুব বেশি একটা এখন দেখা যায় না যেহেতু ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লা চলে এসেছে সো তারপরেও কিন্তু আমরা হচ্ছে বিভিন্ন কোর্টে বা জজকোর্টে এই ধরনের জিনিসগুলো দেখতে পারি বা বিভিন্ন মুভিতে এই জিনিসটা এখনও দেখতে পারি তো দাঁড়িপাল্লা জিনিসটা জানেন দুই পাশে যদি সমান না হয় তাহলে কিন্তু হেরফের হয়ে গেলে কিন্তু সমস্যা সো সেকেন্ড যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হচ্ছে দাঁড়িপাল্লার কিছুটা হেরফের হয়েছে সো ডিজাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের যদি দাঁড়িপাল্লা একটু এদিক ওদিক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য অনেক অনেক প্রবলেম সো সেই জিনিসটা কখনোই যেন আমাদের করা না হয় সো যেহেতু আমরা বিগিনার আমরা অনেক মিস করব অনেক মিস্টেক করব তারপরে হচ্ছে আমরা ট্রাই করব যে প্রিন্সিপালগুলো মেনটেন করে কিভাবে ভিজুয়াল ডিজাইন করা যায় এবং মিনিংফুল একটা ডিজাইন করা যায় এখন আমরা দেখব সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স সো সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সের হচ্ছে এখানে একটা সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাটা আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স ইজ এ অ্যাচিভ হোয়েন দ্য এলিমেন্ট অফ ডিজাইন আর অ্যারেঞ্জ ইন এ ওয়ে দ্যাট ইজ ভিজুয়ালি ব্যালান্সড অ্যারাউন্ড এ সেন্টার অ্যাক্সিস অর্থাৎ সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেন্টার থেকে দুই পাশে ভিজুয়ালি কি করে ভাগ হয়ে যায় এবং দুই পাশে যেন সমান ব্যালান্সটা ফিল হয় যদি আমার ফেসের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে আমার এক সাইডের রিফ্লেকশন কিন্তু আর এক সাইডে দেখা যাচ্ছে রাইট সো সেম এস কিন্তু সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সটা এইভাবে কাজ করে সো বুঝতেই পারছেন যেটা সেন্টার থেকে দুই দিকেই সমানভাবে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স এখন আমরা দেখব টাইপ অফ সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স অর্থাৎ ব্যালান্স তো বুঝতে পারলাম সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সও বুঝতে পারলাম কিন্তু এর মধ্যে আবার টাইপ কি সেই টাইপটা আমাদেরকে এখন এক্সপ্লেন করব সো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে রোটেশনাল সিমেট্রি রোটেশনাল সিমেট্রি অর্থাৎ রোটেট অর্থাৎ রোটেটের যে বিষয়টা আসছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে রোটেট মানেটা কি সো এটা ঠিক সেইভাবেই কাজ করে যদি আপনি ওই ধরনের চিন্তা করে থাকেন যে রোটেট মানে কি রোটেশন করা আছে ইয়া এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটাই হচ্ছে এখানে আছে সো আমরা কিন্তু লোডিং স্ক্রিনে এই ধরনের একটা ইফেক্ট দেখতে পারি সেন্টারে হচ্ছে একটা ডট আনা হয়েছে বিকজ এটা সেন্টার এক্সিসের কথা বলেছে সেন্টার কক্ষপথ থেকে কিন্তু চারিদিকে রোটেট করে এবং সেম পজিশনে কিন্তু আসে আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন এই যে যে সার্কেলটা আছে এটা কিন্তু হচ্ছে সম্ভবত নাইনটি ডিগ্রি যখন আপনি রোটেট করবেন এই সার্কেলটা আবার এই সেম পজিশনে চলে আসবে কিন্তু কোনো চেঞ্জ কিন্তু আমরা দেখতে পারব না সো সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সকে সেন্টার থেকে দুই সব দিকেই হ
এখন আমরা দেখে নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্কেল আছে এটা নিচে যে সার্কেলটা আছে সেটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু উপরে যে দুইটা শেপ আছে এই দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ না অর্থাৎ আমি যদি সেন্টার থেকে কেটে ফেলি এবং সেটাকে যদি আমি রিফ্লেক্ট করে দেই অর্থাৎ আপনি একটা জিনিস দেখুন যেটা বললাম যে আমার ফেসের যে জায়গাটা আছে এটা যদি এক পাশ কেটে দেন দিয়ে যদি এটাকে ডুপ্লিকেট করে আবার পেস্ট করে দেন এই পাশে রোটেট করে সরি রিফ্লেক্ট করে তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন কি আমার আরেকটা ফেস তৈরি হয়ে গেছে না এক পাশে কেটে যাওয়ার পরেও কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে সেম এস এখানেও কেটে যখন আমি রোটেট করে সরি রিফ্লেক্ট করে দিয়েছি এবং সেটাকে কম্বিনেশন করছি বা কম্বাইন করছি করার পরে কিন্তু আমি ফুল সার্কেল পেয়ে গেছি তো ব্যালান্সের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা এভাবে কাজ করে সো আমরা জেনে গেলাম যে রিফ্লেকশনাল ব্যালান্স কিভাবে কাজ করে এইবার আমরা দেখব ট্রান্সলেশনাল সেমেট্রি সিমেট্রি ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সলেশনাল সিমেট্রিটা আমরা এখানে যেটা দেখবো সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বক্স আছে হ্যাঁ এবং এই বক্সটার চারিদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যারো দেয় আছে যে লেফট টু রাইট টপ টু বটম বটম টু টপ ঠিক আছে সো বটম রাইট টু লেফট এরকম সো একটা শেপ বা অবজেক্ট সেটা বারবার যখন ডুপ্লিকেট করা হচ্ছে তার পজিশন চেঞ্জ করছে তাহলে কি সেটা ট্রান্সলেশনাল সিমেট্রি হয়ে গেলো এরকম বিষয়গুলো কিন্তু আমরা হচ্ছে অনায়াসে বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পারি যদি আপনি কোনো বিল্ডিংয়ের কথা চিন্তা করেন যে সেখানে হচ্ছে ইট ইটের তৈরি অর্থাৎ ইটের সারি সারিগুলো কিন্তু দেখবেন একই জায়গা থেকে কিন্তু বারবার কি হচ্ছে ডুপ্লিকেট হলে তার পজিশনটা চেঞ্জ করছে হয় লেফট টু রাইট বা টপ টু বটম এইভাবে কিন্তু কাজ করছে ইভেন বেটার এক্সাম্পল কি আপনি এই ধরনের টাইপ কিন্তু মোজাইক দেখতে পারবেন অথবা হচ্ছে যদি মৌমাসির চাকের কথা চিন্তা করেন এই ধরনের শেপ বার 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 কিন্তু ডুপ্লিকেট হয়েছে তার পজিশন চেঞ্জ করছে সো আমরা জেনে গেলাম যে ট্রান্সলেশনাল সিমেট্রিটা কি জিনিস এখন আমরা দেখব গ্লাইড রিফ্লেকশনাল সিমেট্রি গ্লাইড রিফ্লেকশনাল সিমেট্রি কিন্তু মজার একটা জিনিস যেটা হচ্ছে এই এক্সাম্পল হলে দেখতে পারবেন যে আমরা যখন হাঁটি তাই না সামনে একটা পা যায় আবার সেই পাটাকে ক্রস করে বাম পাটা সামনে যায় এইভাবে কিন্তু আমরা হাঁটি আর এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম কাদাতে অথবা যদি আপনি বালুচরের উপরে হাঁটেন অথবা সমুদ্র বিচের উপরে যখন আপনি হাঁটবেন তখন কিন্তু আপনার পায়ের এরকম হচ্ছে একটা চিহ্ন থাকে ডিজাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা লেফট রাইট লেফট রাইট অর্থাৎ জেডের মতো যে শেপটা দেখতে পারবেন অনেকে যারা হচ্ছে ভিডিওটা যদি অলরেডি আপনি কাজ যদি জানেন আমি ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা দেখতে পারবেন যে আমরা জেড শেপে কিন্তু হচ্ছে আমরা ডিজাইন করে থাকি তো সেম এজ এখানে যে ব্যালান্সটার কথা বলা হচ্ছে গ্লাইড রিফ্লেকশনাল ব্যালান্স সেটাও কিন্তু এইভাবেই কাজ করে এখন আমরা কিছু রিয়েল এক্সাম্পল দেখতেই পারি তাহলে হচ্ছে আরও বেটার বুঝতে পারবো বেটার হবে আমাদের জন্য সো এখন যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা যদি লক্ষ্য করেন এটা কিন্তু সেন্টার থেকেই হচ্ছে কি চারিদিকে সমানভাবে ব্যালান্স হয়েছে সো এটাকে যদি এক্সপ্লেন করি তাহলে আমি নেক্সট স্লাইড এগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সেন্টার অক্ষটা আছে এখানে এবং আপনি যদি টপ রাইট টপ লেফট বটম লেফট এবং বটম রাইট যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন যে ব্যালান্সটা কীভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে এবং দেখতে কিন্তু দারুণ লাগছে মোস্ট অফ দ্য টাইম যখন মুভির পোস্টারগুলো দেখবেন হলিউড বা বলিউডের মুভির পোস্টারগুলো দেখবেন এই ধরনের ব্যালান্সটা কিন্তু তারা মেনটেন করে হ্যাঁ যে একজনের বড় মাথা তারপরে হচ্ছে চারপাশ থেকে আরও কিছু ক্যারেক্টারগুলো চলে আসে হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু খেয়াল করা যায় সো এখানে হচ্ছে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে আসলে এই ব্যালান্সটা ভিজুয়ালি ব্যালান্সটা এখানে তৈরি করা হয়েছে এখন আমরা দেখব এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সের হচ্ছে ছোট্ট একটা আপনার ব্রিফ বা সরি একটা সংজ্ঞা যে এই সিমেট্রি অন দ্য আদার হ্যান্ড রেফার্স টু এনিথিং দ্যাট ইজ এন সিমেট্রিক্যাল অর্থাৎ সামনে যে আমরা সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স দেখলাম এবং কিছু টাইপ দেখলাম সেটা বাদে যা কিছু আছে না কেন সব কিছুই হচ্ছে এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স সো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে নিবো যে এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স আসলে কী বা কীভাবে কাজ করে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টপ লেফটে হচ্ছে বড় একটা সার্কেল আছে এবং বটমে তিনটা ছোট ছোট সার্কেল আছে তারও কিন্তু ব্যালান্স করে নিয়েছে হ্যাঁ এটা কিন্তু সেন্টার থেকে হয়নি তারপরে কিন্তু ব্যালান্সটা এখানে স্পষ্ট 
এখন আমরা দেখব যে এয়ারবিএনবি আপনারা অনেকেই জানেন এয়ারবিএনবি কি জিনিস সো এয়ারবিএনবি যে অ্যাপটা আছে বা তাদের ওয়েবসাইটটা আছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন এটাও কিন্তু এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সেরই হচ্ছে একটা এক্সাম্পল সো টপ লেফট এবং বটম রাইটে যদি লক্ষ্য করেন ইলাস্টেশন প্লাস হচ্ছে যে টেক্সটটা আছে বা টাইটেলটা আছে সেটার সাথে কিন্তু এটা ব্যালান্স করছে এটাকে এ সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্স সো আমরা যখন ওয়েবসাইট ডিজাইন করি তখন কিন্তু এই ধরনের ব্যালান্স আমরা অহরহ দেখতে পাই এখানে রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইটের হচ্ছে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু এই সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সের হচ্ছে একটা কম্বিনেশন কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে লাস্ট যে দুইটা ব্যালান্সের কথা বলেছিলাম সেই ব্যালান্স দুইটার কথা আমরা দেখে নেব একটা হচ্ছে সিমিলারিটি আর একটা হচ্ছে রিপিটেশন সো প্রথমে আমরা সিমিলারিটির দিকে ফোকাস করি তো সিমিট্রিক্যাল সরি সিমিলারিটির হচ্ছে একটা এক্সাম্পল একটা সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি দ্য প্রিন্সিপাল অফ সিমিলারিটি সিম্পলি স্টেট দ্যাট হুয়েন আইটেমস শেয়ার সাম ভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক দে আর অ্যাজিম টু বি রিলেটেড ইন সাম ওয়ে the item don't need to be in identical but simply share at least one visible trait such as color shape or size to be perceived as part of the same group or the similarity jinish ta erokom je apnar je jinish ta same hi hoyte hobe amon kono mane nai shape color ba hocche size e gulor madhye kintu hocche prokash pai or the similarity এই জিনিসটা যদি আপনার ডিজাইনে অনুপস্থিত থাকে তাহলে কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড একটা বিষয় সো আমরা থিওরিটা এই জন্য দেখছি যেন পরবর্তীতে যখন আমরা ডিজাইন করব তখন যেন আমাদের ডিজাইনটা মিনিংফুল করতে পারি আমাদের অ্যালাইনমেন্ট বলেন আমাদের হায়ার আর কি বলেন যেগুলো প্রিভিয়াসলি দেখে এসেছি কন্ট্রাস্ট বলেন সব কিছু আমরা যেন ভিজুয়ালি ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে একটা মিনিংফুল ডিজাইন করতে পারি যেন শুধু কপি না করি ডিজাইন শেখার জন্য আমরা যেন সেটা বুঝে শুনে করতে পারি এবং আমরা সেই ডিজাইনের মধ্যে যেন এই প্রিন্সিপালগুলোও দেখতে পারি এখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন একটা এক্সাম্পল আছে এখানে এখানে কিন্তু শেপ এবং কালার বিভিন্ন টাইপের কিন্তু মানে দুই টাইপের কিন্তু এখানে শেপ আছে একটা ট্রাইঙ্গল একটা সার্কেল কিন্তু এখানে দেখেন ভাগ করে ফেলেছে কি সে কালারে রাইট সো সাইজ কিন্তু সেম আছে শেপের প্যাটার্নও কিন্তু সেম আছে বাট কালারটা কিন্তু এখানে চেঞ্জ করে ফেলেছে সো এটা এখানে এটা কিন্তু একটা বেস্ট এক্সাম্পল অফ সিমিলারিটি এটা আপনারা চাইলে এন এন গ্রুপ ডট কম থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন যদি সার্চ করেন এখন আমরা দেখব রিপিটেশন রিপিটেশন ইজ দ্য রিউজিং অফ দ্য সেম অফ সিমিলার এলিমেন্টস থ্রু আউট দ্য ডিজাইন অর্থাৎ সেম এলিমেন্ট সেম জিনিস আপনি যখন আপনার ডিজাইনে বারবার রিপিট করছেন তখন কি হচ্ছে সেটা সিমিলারিটি আপনার এই জিনিসটা প্যাটার্নে দেখতে পারবেন যখন কোনো চাদর কিনবেন বা বিছানার চাদর বলেন বা দেখা যাচ্ছে দেয়ালের বা টাইলস দেখতে পারবেন বিভিন্ন ডিজাইনের টাইলস থাকে একই ডিজাইনটা বারবার বারবার রিপিট হয়েছে বা একই এলিমেন্ট বারবার বারবার রিপিট করা হয়েছে পুরা ইন্টার ডিজাইনটাতে সো এখন আমরা হচ্ছে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারি ওয়েব ফ্লোর এখানে ওয়েবসাইটটা আমি ওয়েবসাইটের একটা স্ক্রিনশট এখানে এনেছি আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন টপ রাইটে যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটার ডিজাইনটা যেমন এবং বটমে যে রাইটে যে বাটনটা আছে সেটার ডিজাইনটাও কিন্তু সেম অর্থাৎ এই বাটনটা ইন্টায়ার ওয়েবসাইটে কিন্তু বারবার বারবার কিন্তু রিপিট করা হয়েছে সো এতে করে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে সিমিলারিটি কী জিনিস রিপিটেশন কী জিনিস রাইট সো আজকে ছিল এই পর্যন্ত আমি আমার বেস্ট ট্রাই দেওয়ার ট্রাই করছি এবং এটা ফার্স্ট আমার ক্যামেরার সামনে এসে ভিডিও করা আই থিঙ্ক অনেক বেশি নার্ভাস আছি বা ছিলাম এখনও আছি কথা বলতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সো ভুল প্রান্তি হলে সেগুলো হচ্ছে একটু ক্ষমাসলভ দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যারা শেখার জন্য আগ্রহী এবং আপনারা চাইলে আমার আমার যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে সেখানে আপনি চাইলে জয়েন করতে পারেন প্রতি শুক্রবারে রাত নয়টার সঙ্গে আমরা ডিজাইনাররা মিলে সেখানে আড্ডা দেওয়ার চেষ্টা করি বিভিন্ন কিছু শেখার চেষ্টা করি এবং ফ্রি কিছু লেসন আপনি সেখান থেকে নিতে পারেন সো চাইলে লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে সো আপনারা চাইলে সেখান থেকে জয়েন করতে পারেন ডিসকোর্স সার্ভে জয়েন করতে পারেন সো এতক্ষণ পর্যন্ত যদি ধৈর্য ধরে ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে এবং আই থিঙ্ক নেক্সট ভিডিওটা বেস্ট হবে কারণ আমরা আস্তে আস্তে মূল ডিজাইন করা শুরু করব সো ততক্ষণ সব সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ